আজকে আমরা যে লাইব্রেরিটা নিয়ে কথা বলবো খুবই ছোট্ট একটা লাইব্রেরি খুবই কিউট আমার খুব ফেভারিট একটা লাইব্রেরি যার নাম হচ্ছে লোডাস এ মডার্ন জাভা স্ক্রিপ্ট ইউটিলিটি লাইব্রেরি ডেলিভারিং মডিউলারিটি পারফরমেন্স অ্যান্ড এক্সট্রাস এটা খুবই ছোট্ট একটা ইউটিলিটি লাইব্রেরি যে লাইব্রেরিটা ব্যবহার করে আপনি আপনার কিছু ফাংশনালিটিস এক্সটেন্ড করতে পারেন আগে যে জেকোয়ারির কথা বলেছিলাম জেকোয়ারি লাইব্রেরিটা মেনলি ডম ম্যানিপুলেশনের কাজেই ব্যবহার করা হয় তার মেইন টার্গেট ডম অর্থাৎ ওয়েবসাইট ডিজাইন সেটা আপনি ব্যাক ইন্ডে ব্যবহার করতে পারবেন না মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন না বাট লোডাস আপনি ব্যবহার করতে পারবেন নোট জেস অ্যাপ্লিকেশনে লোডাস আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রন্ট ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনে লোডাস আপনি ব্যবহার করতে পারবেন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনে যেখানেই আপনি জাভা স্কিপ কোড রান করতে পারবেন সেখানেই আপনি লোডাস ব্যবহার করতে পারবেন এবং এর মূল কাজ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের যেই ফিচার্সটা আছে জাভা স্ক্রিপ্টের যে কোর ফাংশনালিটিটা আছে তাকে এক্সটেন্ড করা এটা ইনস্টল করা খুব সহজ আপনি এখান থেকে কোর বিউল্ড অথবা ফুল বিউল্ডটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা সিরিয়েন লিঙ্ক ব্যবহার করতে পারবেন অথবা এখান থেকে দেখেন যে এনপিএম ইনস্টলের মাধ্যমেও লোডাসটা ইনস্টল করতে পারবেন এখন কোশ্চিন হচ্ছে ওয়াই লোডাস এখানে দেখেন এরা সুন্দরভাবে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে কেন লোডাস ইউজ করতে হবে লোডাস মেক্স জাভা স্ক্রিপ্ট ইজিয়ার বাই টেকিং দ্য হ্যাসেল আউট অফ ওয়ার্কিং উইথ অ্যারেজ নাম্বারস অবজেক্টস স্ট্রিংস তার মানে মেনলি এটা কাজ করে অ্যারে নাম্বার অবজেক্ট এবং স্ট্রিংয়ের সাথে লোডাস মডিউলার ম্যাথডস আর গ্রেট ফর ইটারেটিং অ্যারেজ অবজেক্টস স্ট্রিংস ম্যানিপুলেটিং অ্যান্ড টেস্টিং ভ্যালুস ক্রিয়েটিং কম্পোজিট ফাংশনস এই কয়েকটা কাজের জন্য মেনলি লোডাস ব্যবহার করা হয় তো এখান থেকে আমরা মূলত লোডাস সম্পর্কে প্রপারলি জানতে পারবো না লোডাস কী কী ফ্যাসিলিটিস কী কী ফিচার্স আমাদেরকে প্রোভাইড করছে সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে ডকুমেন্টেশনে যেতে হবে এবং ডকুমেন্টেশনে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা সার্চ বার দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আমরা যে কোনো টপিক্স নিয়ে সার্চ করলে যে কোনো ম্যাথড সম্পর্কে সার্চ করলে সেই ম্যাথডটা পাওয়া যাবে আর এখানে দেখেন ফার্স্টে আছে অ্যারে তারপরে আছে কালেকশন কালেকশন বলতে যে কোনো কালেকশন সেটা অ্যারে হতে পারে বা অন্য যে কোনো কালেকশন হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এরপরে ডেট ফাংশন ফাংশনের সাথে আমরা বেসিকভাবে কয়েকটা ফাংশনালিটিস পেয়ে থাকি জাভা স্ক্রিপ্ট অল্প কয়েকটা ফাংশনালিটিস আমাদেরকে প্রোভাইড করে থাকে আরও যদি আমরা ফাংশনের ফ্যাসিলিটিসগুলোকে এক্সটেন্ড করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে সেই সাপোর্টটা পাবো তারপরে হচ্ছে ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড কিছু কাজ কারবার করার জন্য এইখানে ফ্যাসিলিটিস দেওয়া আছে ম্যাথ নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের কিছু বিউল্ট ইন ফিচার্সের পরেও কিছু ফিচার্স এখানে দেওয়া আছে নাম্বারস নিয়ে কাজ করার সিস্টেম দেওয়া আছে অবজেক্টস নিয়ে কাজ করার সিস্টেমস দেওয়া আছে সিকোয়েন্স নিয়ে কাজ করার সিস্টেম দেওয়া আছে এখানে স্ট্রিংস নিয়ে কাজ করার জন্য টুলস দেওয়া আছে ইভেন ইউটিলিটির জন্য কিছু টুলস দেওয়া আছে সো এখান থেকে আমরা এক এক করে সমস্ত বিষয়গুলো এক্সপ্যান্ড করতে পারি তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা অ্যারে নিয়ে কাজ করব। লোডাসের মেইন যে অবজেক্টটা সেই অবজেক্টটার নাম হচ্ছে আন্ডার স্কোর সো আমরা এই অ্যারেতে যদি ক্লিক করি তাহলে ফার্স্টে অ্যারেটাই এসছে সো আন্ডার স্কোর হচ্ছে এর মেইন অবজেক্ট তো আমরা যাই করি না কেন আমরা যদি এনপিএমের মাধ্যমে এটাকে ইম্পোর্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ফার্স্টে ইম্পোর্ট করতে হবে আন্ডার স্কোর ফ্রম লোডাস অথবা কনস্ট আন্ডার স্কোর ইকুয়াল টু রিকোয়ার লোডাস এই টাইপের কিছু একটা করে আন্ডার স্কোরটাকে বের করে নিতে হবে যদি আমরা সিডিএন বা ডাউনলোড ফাইলটা ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করতে হবে না ডিফল্টভাবেই আমরা আন্ডার স্কোরটাকে পেয়ে যাব ওকে আন্ডার স্কোর ডট ব্যবহার করলেই আমরা সমস্ত ফাংশনালিটিস পেয়ে যাব এখানে ফার্স্টে আসে হচ্ছে চাঙ্ক একটা অ্যারে এলিমেন্টকে কিভাবে চাঙ্কে রূপান্তর করতে হয় বা চাঙ্ক নিয়ে কাজ করতে হয় সেটাই মূলত বোঝানো হচ্ছে এখানে দেখেন এখানে কিছু এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবেন হয়তো ফার্স্টের দিকে এটা বুঝতে একটু টাফ হতে পারে তবে লোডাসের ডকুমেন্টেশনটা খুবই পাওয়ারফুল এখানে সোর্স আসে সোর্সে গেলে পারে আমরা সোর্স পেজে চলে যেতে পারি আমাদের আসলে সোর্স পেজটাতে যাওয়ার দরকার নেই এনপিএম প্যাকেজের পেজে গেলে আমরা এনপিএম প্যাকেজটা পেয়ে যেতে পারি এখানে বলছে এখানে ছোট্ট একটা ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে কিন্তু হ্যাঁ তো এখানে বলছে যে ক্রিয়েটস অ্যান্ড অ্যারে অফ এলিমেন্টস স্প্লিট ইন্টু গ্রুপস অফ Uh, of the length of size, if array can't be split evenly, the final chunk will be the remaining elements. Okay, here we can see arguments, what we can provide arguments, we can see the list of arguments. Here we can see the return code, we can see the return type, return is the new array of chunk. Here we can see what we can do. Here we can see the array of chunk. Here we can see the array of chunk. Here we can see the array of chunk. এ বি সি রি যুক্ত একটা অ্যারে প্রোভাইড করলাম এবার আমরা বলে দিলাম যে আমরা কয়টার চাঙ্ক চাচ্ছি চাঙ্ক মানে ছোট ছোট স্প্লিট করা অংশ তো আমরা বললাম যে দুইটা চাঙ্ক চাচ্ছি দুইটা চাঙ্ক যখন আমরা চাচ্ছি তখন সে আমাদেরকে রিটার্ন করলো অ্
একটা সিঙ্গুলার অ্যারের ভেতরে বা স্প্লিটেড অ্যারের ভেতরে এক কয়টা এলিমেন্ট থাকবে সেটা বোঝাচ্ছি অর্থাৎ ভেতরকার অ্যারেটার লেন্থ কত হবে এই ক্ষেত্রে আমরা বলেছি থ্রি তাহলে তিনটা মিলে একটা অ্যারে তৈরি করেছে এখানে দেখেন এবং যেহেতু পরবর্তীতে চারটা পাঁচটা ছয়টা নেই শুধুমাত্র চারটাই আছে বা একটা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা দিয়ে আর একটা অ্যারে পেয়েছি এবং এটা রিটার্ন করেছে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে কম্প্যাক্ট কম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট কম্প্যাক্টের ভেতরে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা একটা অ্যারে প্রোভাইড করব একটা অ্যারের ভেতরে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যারের ভেতরে মাল্টিপল ডেটা থাকতে পারে যদিও সেইভাবে করে আপনাদেরকে দেখানো হয়নি কারণ আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে জাভা স্ক্রিপ্টে বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে এক ট্যারের ভেতরে মাল্টিপল টাইপের ডেটা ইউজ করাটা বোকামি এটা একটা ব্যাড প্র্যাকটিস এর ফলে অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা ভাবে আপনার একটা অ্যারে কোনো এক জায়গায় ক্রিয়েট হলো যেখানে মাল্টিপল টাইপের ডেটা আছে ইন দ্যাট কেস আপনি কি করবেন সাপোজ দেখা যাচ্ছে যে সেখানে ফলসি ভ্যালু আছে ট্রুথি ভ্যালু আছে তো আপনি ফলসি ভ্যালুগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ট্রুথি ভ্যালুগুলোকে রিটার্ন করতে যাচ্ছেন ইন দ্যাট কেস আপনার কাজে দিবে এই কম্প্যাক্ট ম্যাথডটা দেখেন এখানে কি বলছে আন্ডার স্কোর ডট কম্প্যাক্ট জিরো ওয়ান ফলস টু এম টি স্ট্রিং থ্রি ইন দ্যাট কেস জিরো একটা ফলসি ভ্যালু ফলস একটা ফলসি ভ্যালু ডিরেক্টলি সেটা ফলস এবং এম টি স্ট্রিং একটা ফলসি ভ্যালু সে কিন্তু রিটার্ন করেছে ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ যেগুলো নন ফলসি ভ্যালু বা ট্রুথি ভ্যালু সেগুলোকে সে রিটার্ন করেছে এরকম কনক্যাট আছে তারপরে ডিফারেন্স আছে তারপরে আরও অসংখ্য 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 ম্যাথড আছে সেই ম্যাথডগুলো আপনারা নিজেরা এক্সপ্লোর করবেন রান করে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করবেন এবং এখানে যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে সেই এক্সাম্পলগুলো নিজেরা রান করে দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যারে তো গেল একটা হিসাবে আর একভাবে আছে হচ্ছে কালেকশান সো যদি আমরা কালেকশনের ভেতরে যাই কাউন্ট বাই কাউন্ট বাই অপশনটা কি করবে ক্রিয়েটস অ্যান্ড অবজেক্ট কম্পোস্ট আমি একটু জুম করে নিই ক্রিয়েটস অ্যান্ড অবজেক্ট কম্পোস্ট অব কিস জেনারেটেড ফ্রম দ্য রেজাল্টস অফ রানিং ইচ এলিমেন্ট অফ কালেকশন থ্রু ইটারেট দ্য কারেসপন্ডিং ভ্যালু অফ ইস কি ইজ দ্য নাম্বার অফ টাইমস দ্য কি ওয়াজ রিটার্ন বাই ইটারেট দ্য ইটারেটি ইজ ইনভোল্ভ উইথ অ্যান ওয়ান আর্গুমেন্ট ওকে কথাবার্তা বুঝতে পারছি কিন্তু বিগিনার্সদের জন্য ব্যাপারটা একটু জটিল হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিসক্রিপশন বুঝতে আমাদের কিন্তু একটু প্রবলেমে পড়তে হবে তাই না কারণ এই ধরনের ডিসক্রিপশনগুলোর সাথে আমরা ইউজ টু না আমরা যেহেতু বাঙালি তারপরেও যদি আপনি একটু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন এখানে মূলত যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অবজেক্টের এলিমেন্টগুলোকে কাউন্ট বাই বা কাউন্টিং করা হবে যে কোনটা কতবার আছে সেটা কাউন্ট করে রিটার্ন করবে এই টাইপের একটা ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে যদি আপনি ডিসক্রিপশনটা বুঝতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল দেখবেন এখানে দেখেন কি করা হচ্ছে আন্ডার স্কোর ডট কাউন্ট বাই ফাংশনটা বা ব্যাথডটা কল করা হচ্ছে সেখানে একটা অ্যারে প্রোভাইড করা হচ্ছে সেখানে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান আছে ফোর পয়েন্ট টু আছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি আছে ওকে তিনটা ফ্লোটিং নাম্বার আছে এবং পরবর্তীতে বলা হলো ম্যাথ ডট ফ্লোর করে দিতে হবে এখানে আমাদের একটা হ্যান্ডেলার প্রোভাইড করতে হবে এখানে দেখেন ইটারেট বা কিভাবে আমরা ইটারেট করতে পারি একটা ফাংশন ইটারেট টু বি ট্রান্সফর্ম কিস বা এই টাইপের কিছু একটা ফাংশন আমাদেরকে দিতে হবে তো আমরা আপাতত ম্যাথ ডট ফ্লোর দিলাম যে অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে ফ্লোর করতে হবে এবং ফ্লোর করার পরে যেটা দাঁড়াচ্ছে এটা সিক্স এটা ফোর এটা সিক্স তাহলে ফোর কয়টা আছে সিক্স কয়টা আছে দেখেন এখানে একটা অবজেক্ট রিটার্ন করছে যেই অবজেক্টের ভেতরে বোঝা যাচ্ছে যে ফোর আছে একটা সিক্স আছে দুইটা ঠিক একইভাবে নিচের এক্সাম্পলটা দেখেন ওয়ান টু থ্রি এখানে লেন্থ দ্বারা কাজ করতে হচ্ছে এক্ষেত্রে থ্রি এর লেন্থ কয়টা আছে আমরা যে কোনো কিছু দ্বারা প্রোভাইড করতে পারি এখানে ওয়ান এর লেন্থ থ্রি টু এর লেন্থ থ্রি এর জন্য থ্রি এর ক্ষেত্রে রিটার্ন করছে টু এবং ফাইভ এর ক্ষেত্রে রিটার্ন করছে ওয়ান তার বাদে তো আর কিছু নেই সেজন্য আর কিছু রিটার্ন করছে না ওকে এভরি জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে যে এভরিটা দেখেছি সেরকমই কিন্তু এখানে ফাংশনাল ওয়েতে কাজটা করা হয়েছে এরপরে ফিল্টার তারপরে ফাইন্ড তারপরে ফাইন্ড লাস্ট ফাইন্ড ফাইন্ড লাস্ট ওইটার এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে ফ্লাট ম্যাপ তারপরে হচ্ছে ফ্লাট ম্যাপ দ্বীপ এরকম অসংখ্য ম্যাথড বা ফাংশন আপনি এখানে দেখতে পারবেন এটার সাথে অনেকগুলো জাভা স্ক্রিপ্টের বিল্ট ইন ম্যাথড মিলে যাবে কিন্তু তারা সেম না কারণ কি কারণ জাভা স্ক্রিপ্টের যে বিল্ট ইন ম্যাথডগুলো আছে সেগুলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে আছে অর্থাৎ আপনাকে আপনি একটা অ্যারে নিয়ে কাজ করছেন মানে অ্যারের সাথেই আর রিলেটেডভাবে আপনাকে কাজ করতে হবে অ্যারে ডট দিয়ে আপনাকে ডেটাটাকে নিতে হবে কিন্তু এইগুলো এখানে যে ম্যাথডগুলো আছে সেগুলো একটাও অবজেক্ট